ஜனநாயகத்திற்கு முரணான ஜனநாயகத்திற்கு புறம்பான ஒரு நடவடிக்கையை இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அரசமைப்பு ரீதியாகவே அங்கீகரிக்கிறது என்றால் இதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை ஆகஸ்ட் ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்திய ஒன்றிய அரசனுடைய நடவடிக்கையின்படி ஜம்மு காஷ்மீருக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த அந்த சிறப்பு அந்தஸ்து முன்னூத்தி எழுபது விளக்கப்பட்டதனோட விளைவு அந்நியப்படுத்தப்பட்ட அந்த மக்கள் இந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பால் முற்றிலுமாக அந்நியப்படுத்தப்பட்டு விட்டார்கள் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள் வணக்கம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி பிஜேபி என் ஒரு மிகப்பெரிய எலெக்ஷன் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு வார்த்தை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டிக்கான பேச்சுவார்த்தை துவங்கியது அதில் அமலுக்கும் கொண்டு வரப்பட்டது இதை எதிர்த்து இருபத்தி மூன்று பெட்டிஷன்ஸ்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போடப்பட்டது ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ராஜ்யசபாவில் ஆறு ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு லோக்சபாவில் இது பாஸ் ஆனது இதற்கு பின்பு நீங்க பார்த்தீர்கள்னா தொடர்ந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் கவர்னர் ரூல் போடப்பட்டது நான்கு வருடம் இரண்டு மாதங்களுக்கு பின்பு இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் இதற்கான தீர்ப்பையும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதாவது அரசாங்கம் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டியை நீக்கினார்களோ அது சரி இதற்கு மேல் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் டு காஷ்மீர் கிடையாது இதற்கான ஒரு சில விளக்கங்களையும் சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதாவது இது ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் மட்டும்தான் எப்போ ராஜா ஹரிசிங் இந்தியாவுடன் கையெழுத்து போட்டாரோ அப்போ ஒரு போர்க்கால அடிப்படையில் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி கொண்டு வரப்பட்டது அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் ஆனால் இதை வைத்து தொடர்ந்து காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா மீதம் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இணையாமல் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இணைவதற்காக இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டியை நீக்கிய தீர வேண்டும் இது ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த இடத்தில் மூன்று ஜட்மெண்ட்கள் வந்திருக்கிறார் முதல் ஜட்மெண்ட் ஜஸ்டிஸ் சந்திரசூர் ஜஸ்டிஸ் சூரியகாந்த் மற்றும் ஜஸ்டிஸ் பி ஆர் கவை அவர்களால் எழுதப்பட்ட ஜட்மெண்ட் இரண்டாவது ஜட்மெண்ட் ஜஸ்டிஸ் சஞ்சீவ் கண்ணா அவர்கள் எழுதிய ஜட்மெண்ட் மூன்றாவது ஜட்மெண்ட் ஜஸ்டிஸ் சஞ்சய் கால் அவர்கள் எழுதிய ஜட்மெண்ட் இந்த மூன்று ஜட்மெண்ட்லுமே நீங்க பார்த்தீர்கள் ஒரு சில இடங்களில் வேறுபாடுகள் இருந்தால் கூட கன்க்ளூசிவாக மூன்று ஜட்மெண்ட்லையுமே எடுத்து வைக்கக்கூடிய விஷயம் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டியை நீக்கியது அரசாங்கத்துடைய இந்த மெஷர் சரி என்று தான் கூறியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த மூன்று ஜட்மெண்ட்லையுமே அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த மெஷர் சரியாக இருந்தால் கூட ப்ராசஸ் தவறாக இருந்தது அந்த ப்ராசஸ் எப்படி தவறாக இருந்தது என்று அதையும் நீங்க முதலில் பார்த்து விடுங்கள் இதற்கு பின் ஐயாவிடம் அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஒப்பீனியனை நாம் கேட்க போகிறோம் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி செவனை வைத்து பார்லிமெண்டில் இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டிக்கான நீக்கத்தை பற்றி டிஸ்கஷன் நடக்கும் போது ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் இதை வைத்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் அங்க இருக்கக்கூடிய லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அங்க இருக்கக்கூடிய கவர்னர் கவர்மெண்ட் பிரசிடென்ட் ரூல் இந்த அனைத்தையுமே குழப்பியிருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக இதை நீங்க கேட்டீர்கள் உங்களுக்கு புரிய வரும் அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய சம்விதான் சபா அதாவது கான்ஸ்டியூஷனல் அசம்பிளியை விதான் சபாவாக நீங்க எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதை அரசாங்கம் எடுத்து வைத்தது அப்படி விதான் சபாவாக நீங்க ஒரு விஷயத்தை எடுத்து வைக்கும் போது அங்க ஒரு அரசாங்கம் இருக்க வேண்டும் அப்போ நீங்க பார்த்தீர்கள் பிரசிடென்ட் ரூல் அங்க இருந்தது சோ அரசாங்கம் கிடையாது அப்போ அரசாங்கம் யார் என்றால் கவர்னர் தான் அரசாங்கம் சரி கவர்னர் அரசாங்கம் என்றால் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எங்க கேட்கும் போது பார்லிமெண்ட் தான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அப்போ இதை வைத்தே நீங்க முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் அதற்காக ஒரு புதிய ஆர்டிக்கலை கொண்டு வரப்பட்டது ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி த்ரீ இதை வைத்து ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டியை நீக்கியிருக்கிறார் அப்போ இங்க கேள்வி என்னவென்றால் எந்த விஷயத்தை நீங்க தவறு என்று எடுத்துக்கிறீர்களோ சுப்ரீம் கோர்ட் வேர்டிக்லேயே எந்த விஷயத்தை எந்த ப்ராசஸை தவறு என்று எடுத்துக்கிறீர்களோ அந்த விஷயம் எப்படி சரியாக அமையும் என்று பல்வேறு கேள்விகள் வெளிவர தொடங்கிவிட்டது இதை பத்தி இன்னும் ஆழமாக பேசுவதற்காக ஐயா இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி நீக்கப்பட்டு விட்டது ஆர்டிகிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி செவனை வைத்து ஒரு சில வார்த்தைகளை மாற்றி 
இந்த ஒட்டுமொத்த ப்ராசஸையே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி நீக்கப்பட்ட போது அங்கே எந்த விதமான அரசாங்கமும் கிடையாது பிரசிடென்ட் ரூல் கவர்னர் ரூலில் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்போ அங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லாத பட்சத்தில் எப்படி இந்த ஒட்டுமொத்த ப்ராசஸ் இவர்கள் செய்தார்கள் இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் எப்படி அதை வந்து சரி என்று எடுத்து காட்டி அதான் எடுத்தோடனே ஒரு ஆன்டி டெமோக்ராட்டிக் எக்ஸசைஸை வந்துட்டு இந்த உச்ச நீதிமன்றம் அங்கீகரித்திருக்கிறது ஜனநாயகத்திற்கு முரணான ஜனநாயகத்திற்கு புறம்பான ஒரு நடவடிக்கையை இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அரசமைப்பு ரீதியாகவே அங்கீகரிக்கிறது என்றால் இதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை இது எப்படின்னா பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கில் பாபர் மசூதி இடித்தது தப்பு அது இடிக்கப்பட்டது தப்பு அங்கேருந்து தான் அதுதான் எல்லாம் தப்பு ஆனால் அந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு இந்துக்கள் நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறாங்க எனவே ராமர் கோயிலை கட்டணும் நீங்கள் எங்கள் வேறு எதுவும் மசூதி கட்டிக்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு திருப்பு சொன்னாங்க இல்லையா அது மாதிரி தான் இதுவும் இருக்குது எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் டு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யாரால் கொண்டு வரப்பட்டது எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது இது இவர்கள் இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுத்திருப்பதை போல் சொல்லியிருப்பதை போல் வரலாறு அப்பொழுது அரிசிங் இருந்தார் பாகிஸ்தானிலிருந்து அந்த படையெடுப்பு வந்தது அந்த படையெடுப்பிற்கு அவர் இந்தியாவினுடைய உதவியை நாடினார் உடனே இந்தியாவினுடைய உதவியை நாடும் போது அந்த அப்பொருந்து போர் சூழலுக்காக முன்னூற்றி எழுபது கொடுக்கப்பட்டது என்பது அடிப்படையிலேயே வரலாற்று ரீதியாக தவறு கொஞ்சம் கூட அதில் உண்மை இல்லை அந்த நேரத்தில் ஆக்சிஷன் டு இந்தியா அப்படின்ற அந்த ட்ரீட்டியில் கிருஷ்ணமேனன் கிட்ட அவர் சைன் பண்ணி கொடுத்த உடனே நீ எங்களோட சேர்ந்தா தான் உன்னை காப்பாற்றுறதுக்கு நாங்கள் படை அனுப்புவோம் எவ்வளோ தான் வந்துட்டு நேருவனுடைய ஜவஹர்லால் நேருவனுடைய கண்டிஷன் உடனே அவர் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டாரு ஆக்சிஜன் ரேட்டில் கையெழுத்து போட்டார் உடனே அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே மாற்றமே இல்லைன்னு அவர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் முடிஞ்சு போச்சு இந்திய படைகள் போச்சு சேவ் பண்ணாங்க ஆனால் ஆக்குப்பேட்டு காஷ்மீர் காஷ்மீர் அப்படியே தாங்க இருக்குது இவங்க தோட வச்சுட்டு முடிச்சிட்டாங்க ஆனால் அதற்கு பிறகு காஷ்மீர் இந்தியாவுடன் இணையணும் அப்படின்னா காஷ்மீர் மக்கள் ஜம்மு காஷ்மீர் மக்கள் ஹரிசிங்கோடு இல்லை ஆனால் தேச மாநாடு என்று சொல்ல சொல்லக்கூடிய நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸினுடைய தலைவர் முகமது அப்துல்லா கூட அந்த மக்கள் நின்னார்கள் அப்பொழுது அவர் அந்த மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஸ்ரீநகரில் ஒரு கூட்டம் கூடி அவர் பேசுகிறாரு அந்த கூட்டத்தில் அவர் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஸ்ரீநகருடைய எல்லைப்பகுதி வரைக்கும் அவங்களுடைய பாகிஸ்தானுடைய படைகள் வந்து விட்டன அந்த அடியாட்கள் அந்த பழங்குடியினர் எல்லாம் சேர்த்து வந்துட்டாங்க அவங்க கொள்ளை அடிக்கிறது கற்பழிக்கிறது என்று பல விடயங்களில் இதுபட்டாங்க இந்திய இராணுவம் போனது போராடியது தடுத்து நிறுத்தியது காப்பாற்றியது அப்போ அவர் பேசும்போது அந்த மக்களிடையே அவர் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு என்னான்ட்டு நாம் விடுதலை பெற்று ஒரு ஜனநாயக நாடாக இருக்க இருக்க போகின்ற இந்தியாவோடு இணைய போகிறோமா இல்லை மதவாதத்தை அடிப்படையாக வைத்த பாகிஸ்தானோடு இணைய போகிறோமா என்னை பொறுத்தவரை நாம் பாகிஸ்தான் சேர முடியாது நம்ம இந்தியாவோடு தான் சேர முடியும் ஏன்னா அது ஒரு ஜனநாயக நாடாக இருக்க போகுது எனவே அங்கே தான் நமது உரிமை காப்பாற்றப்படும் எனவே நம்ம அம்ப சே அங்கே தான் சேர்ந்துக்க போகிறோம் என்று நான் முடிவெடுக்கிறேன் இந்த முடிவு தவறுன்னு நீங்கள் கருதுனீங்கன்னா நீங்கள் இதற்காக என்ன துரோகின்னு கருதுனீங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல தண்டிக்க வேண்டியது என்னையும் குடும்பத்தை அறிந்தான்னு சொல்கிறார் அந்த மக்களெல்லாம் ஆர்ப்பரித்து அவரோடு சேர்ந்து சேர்க்காங்க அந்த குரலும் அந்த ஆதரவும் தான் ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களை இந்தியாவோடு இணைவதற்கு மிகப்பெரிய காரணி அதற்கு பிறகு அவர் இன்னொன்று கேட்டார் இந்திய ஒன்றிய அரசோட ஒன்று நேருவும் மற்றவர்களும் என்ன பண்ணிட்டாங்க காஷ்மீர் யாரோட இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த வந்துட்டு ஐநா முடிவெடுக்கட்டும் வாக்கெடுப்பு நடத்தி முடிவெடுக்கட்டும்னு ஐநா கூப்பிட்டாங்க ஆனால் இவர் என்ன சொன்னார்னா ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு நான் சில சிறப்பு சட்டங்களை செய்ய வேண்டியதற்கு அதற்கான அதிகாரம் எனக்கு தேவை அப்போது இந்த அரசமைப்பை தாண்டி எனக்கு சில அதிகாரங்களை கொடுக்கக்கூடிய எனக்கு தடித்த அரசமைப்பு வேணும் அப்படின்ட்டு கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணைய கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க இந்திய ஒன்றிய அரசால் அளிக்கப்பட்டது தான் இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் என்பது இவங்க சொல்கிற மாதிரி இதுக்கும் அரிசிங்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அரிசிங்கே ஒப்பு அரிசிங்க வந்துட்டு இந்தியாவோடு சேர்றது ஒப்புக்கொள்ள போதே அரிசிங்க கிட்ட இந்திய ஒன்றிய அரசு என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னா அதாவது நேரு என்ன சொன்னார்னா நீ இந்த மாநிலத்தினுடைய பிரசிடெண்டாக இருக்கலாம் பிரசிடெண்டாக இருக்கலாம் ஆனால் பிரதமராக நீ ஷேக் முகமது அப்துல்லாவை ஒப்புக்கொண்டால் தான் சாத்தியம்ன்ற போது அவர் ஒப்புக்கிறார் அப்போ அன்றைக்கு ஜம்மு காஷ்மீரினுடைய க பிரசிட பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்த அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவர் சிறை செல்ல அடைக்கப்பட்டு பிறகு மறுபடியும் தான் சீஃப் மினிஸ்டர்ன்ற வர்றாரு அப்போ அது வரைக்கும் அவர் பிரசிடென்ட் தான் அப்போ அவர் கேட்டது
அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த நிலத்தை கொடுக்கணும் இதெல்லாம் கொடுத்து நான் செய்யணும் அப்படின்னா என்னுடைய அசம்பிளிக்கு அந்த பவர் ஸ்டேவன் பார்த்தா தனியாக கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளின்றது வருது ஸோ இந்த வரலாறு எல்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் த்ரீ திங்ஸ் இன்வால்வ் ஒன் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் நம்பர் டூ தட் இஸ் த பீப்புள் ஆஃப் காஷ்மீர் அண்ட் ஆக்சஸ் அண்ட் இந்தியா தட் இஸ் த தேர்ட் ஒன் இஸ் ஹிஸ்டரி ஸோ யூ மஸ்ட் ஹவ் டு கோ பை ட்ரூத் you must have to go by facts and that is spirit of the constitution third you must go by the history in the moon redangalil history kum pole spirit of the constitution kum pole vero adhigarathil nindichu and the adhigarathil appoye neethi mandrathil enna appoye nadal mandrathil enna kettaanga urupinarna edirkachi urupinarar ange therndirukkapatta satta satta peravinude parindurai illamal neenga eppadi or state a union territory a maatha mudiyum அல்லது ஸ்டேட் ஆகுது நீங்கள் பைசெக் ரெண்டாக பிரிக்க முடியும் அதுக்கு இவங்க சொன்னாங்கன்னா இப்போ இல்லை இப்போ அங்கே ஆளுநர் இருக்கார் ஆளுநர் தான் அங்கே ஸ்டேட்டு அப்படின்ட்டு சொல்லி இப்போ ஆறுன்ற விதம் ஸ்டேட்டுன்னா ஒத்துக்குவோமா நல்லா யோசிங்க மக்களே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசு இங்கே இருக்குது இதை வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்ட உடனே ரூலிங் பவர் வந்துட்டு ஆளுநருக்கு போகுது அதனால் ஒரு ஸ்டேட் ஆகிடுவார அப்போ எதுக்கு வந்துட்டு இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அப்போ என்ன அப்படின்னா பொதுவாக இந்திய அரசியல்வாதிகள் செய்து செய்து வர மோசடியை விட ஒரு பெரும் மோசடிக்கு இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பும் உடந்தையாகி போய்விட்டது இதுதான் பட்டவர்த்தனமாக நான் சொல்லிக்கிறேன் இதுதான் அது அந்த த்ரீ செவன்டி இருந்ததுனால தான் அந்த மக்கள் மேம்பாடு அடைந்தார்கள் இந்த அரச நம்பியை எல்லாத்தையும் செய்யலை அவங்க வந்துட்டு இங்கேருந்து வரக்கூடிய படத்தை எல்லாம் சரியாக செலவு பண்ணி பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தை விட பெட்டர் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் எஜுகேஷன் எல்லாம் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்குது அப்படின்னா அதற்கு காரணம் த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் அக்கார்டட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா டு த ஸ்டேட் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸோ இதுதான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம் அப்போது இது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் அதுதான் த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ராகுல் விளக்கினார் அது ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த ஸ்டேட்டை வந்துட்டு இவங்க முதல்ல டவுன் கிரேட் பண்ணாங்க இல்லையா யூனியன் டெரிட்டரியா அதற்கான காரணம் தான் இட் ஹஸ் நாட் பின் எக்ஸ்பிளைன் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் அட் ஆல் தட் இஸ் அ வெரி வேலிட் லீகல் கொஸ்டின் எப்படி நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பண்ணீங்க அதை சொல்லுங்கள் எனக்கு பவர்ஸ் இருக்குது நான் எதை வேணாலும் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இட் கோஸ் அகேன்ஸ்ட் த ரூலிங் ஆஃப் ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த நாடு ஒரு கூட்டாட்சி குடியரசு என்பதனுடைய அந்த உணர்வுக்கு அந்த நிலைக்கு எதிராக போய் நாடாளுமன்றம் நினச்சா எது வேணாலும் செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னோம்னாலே எந்த ஒரு மாநிலத்தையும் நாளைக்கு தமிழ்நாட்டை வடக்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு அப்படின்னு பிரித்து ரெண்டுத்தையும் யூனியன் டெரிட்டரி ஆக்கி ரெண்டு கவர்னரை போட்டு அவங்களே ஆட்சி செய்யலாம் ஸோ த ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஹஸ் கான் டேக்கன் அவே இங்கே அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ இதை உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்றிருக்கக்கூடாது இஃப் யூ கோ பி த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் the fundamental aspect of our constitution it cannot be accepted but the supreme court has accepted it adhuga or solrar india ondra yaru seidu kuda ella mudiviye namba ondra maatha vendina avasiyam illa and the kelvi ella avanga kitta vekkave illaya uchcha nidhi patrathude ainda nidhi padigal konda arasamippu kuduvidam ipdi endra or kelvi vekkave illa parliament ku adhigaram irukka illaya apdiradhu visaya enna pona paadai thappu na எண்டும் தப்பு இங்க இங்க எண்ட் அண்ட் மீன்ஸ் ஹவ் டு கம் ட்ரூலி இன் அகார்டன்ஸ் வித் கான்ஸ்டியூஷன் அரசமைப்பின் படிதான் அது நின்றிருக்க வேண்டுமே தவிர ப்ரொசீஜர் தப்பு ஆனா எண்டு ரைட்டு கிடையவே கிடையாது ரெண்டுமே தப்பு இதுதான் முக்கியம் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்திய ஒன்றிய அரசனுடைய நடவடிக்கையின்படி ஜம்மு காஷ்மீருக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த அந்த சிறப்பு அந்தஸ்து முன்னூத்தி எழுபது விளக்கப்பட்டதனோட விளைவு அந்நியப்படுத்தப்பட்ட அந்த மக்கள் இந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பால் முற்றிலுமாக அந்நியப்படுத்தப்பட்டு விட்டார்கள் முற்றிலுமாக அந்நியப்படுத்தப்பட்டு விட்டார்கள் இதுதான் இட் வில் ஹாவ் எ ஸ்ட்ராங்கர் ரெப்பர்கஷன்ஸ் இந்த ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியா எதிர்காலத்தில் இந்தியாவில் பாஜக 
என்னென்னலாம் செய்தோ அந்த குரங்கட்டத்துக்கெல்லாம் இது வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய அளவிற்கு உதவக்கூடிய அளவிற்கு இதனுடைய தீர்ப்பு அமைந்திருக்கிறது டுடே சுப்ரீம் கோர்ட் வேர்டிக் ஆன் அப்கிரேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி இஸ் ஹிஸ்டாரிக் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனி அப்ஹோல்ட்ஸ் த டிசிஷன் டேக்கன் பை பார்லிமெண்ட் ஆன் இண்டியா ஆஃப் இண்டியா ஆன் ஃபிஃப்த் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஐந்து ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு பார்லிமெண்டில் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டிக்கு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி நீக்குவதற்காக எந்த முடிவுகளை நாங்கள் எடுத்தோமோ அதை சுப்ரீம் கோர்ட் சரி என்று எடுத்து காட்டியிருக்கிறது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லடாக்கில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவர்களுக்காக நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை ஏனோ உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த மாநிலங்களுக்கு இந்த இடங்களுக்கான டெவலப்மெண்ட் இந்த இடங்களுக்கான அனைத்து வசதிகளுமே கொடுப்பதற்கு இந்திய அரசாங்கம் மோடி கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இது அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இது அவர் மட்டுமல்ல அதே போன்று ஒட்டுமொத்த யூனியன் மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நபர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் அமித் ஷா ஜே பி நட்டா மீதம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நபர்களுமே கடைசியில் அவர்கள் எழுதக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஹேஷ்டேக் நயா ஜம்மு காஷ்மீர் புதிய இந்தியா புதிய எங்கெல்லாம் போனாலும் ஒரு புதிய என்கிற வார்த்தையை இணைத்து அந்த விஷயத்தை ஒரு இமோஷனல் கனெக்டாக மாற்றக்கூடிய வேலையை தான் பிஜேபி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது நயா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யார் எழுதுவார்கள் என்றால் பிளேன் மற்ற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஜம்முவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் லடாக்கில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒரு ஸ்டேட்ஹுட்டை இழந்துவிட்டதற்கு பெண் எந்த விதமான நயா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அவர்கள் பார்க்க போகிறார்கள் இந்த கேள்வி மிகவும் ஆழமாக இருக்கிறது சார் ஸ்டேட்ஹுட் பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் பார்த்தீர்கள் இன்னும் அங்கு கவர்னர் ஆட்சி தான் செப்டம்பர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு அசம்பிளி தேர்தல் நடத்தணும்னு ஒரு கட்டாயத்தை சுப்ரீம் கோர்ட் எடுத்து வைத்தது இல்லை அதுவே தப்பு ஏன்னா தேர்தல் ஆணையம் தான் தேர்தல் எப்போ நடத்தணும்னு முடிவெடுக்கணுமே ஒடிய ஒரு போதும் உச்ச நீதிமன்றம் இது முடிவெடுக்க முடியாது இவங்க என்ன சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னோம்னா இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இண்டியா சீதர் த எலெக்ஷன் to be held at the earliest அப்படி உத்தரவிட முடியாது ஏனா அங்க தேர்தல் நடத்தக்கூடிய சூழல் இருக்கிறது பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறது எல்லா விதத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி செய்ய வேண்டிய வேலை தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தான் உண்டு மற்ற விடயங்கள் எல்லாம் தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய சுதந்திரத்தை மதிச்சு அந்த உச்ச நீதிமன்றம் இதுல போய் இந்த மாதிரி சொல்லி இருக்கிறது முதல்ல இட் இஸ் அன்டிசையரபிள் அண்ட் ஷார்ட் சைட்டட்னஸ் இப்படி சொல்லி இருக்க கூடாது சொல்லிட்டாங்க வெயிட் அண்ட் சி அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்